ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏകദേശം വൺ വീക്കായി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ബിസി ആയത് കാരണത്താലായിരുന്നു അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഡിലേ ആവാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാം പ്ലസ് വൺ പബ്ലിക് എക്സാം ഏകദേശം അടുത്തു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് മന്ത് നമ്മുടെ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ നമുക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ ഫുൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പഠനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നാലെ നമ്മൾ ആ പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു മാർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഷോർട്ട് സമ്മറിയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റിനുമായിരിക്കും ഇനിയുള്ള എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചാപ്റ്ററായ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറിയും അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മുൻപേ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാറ്റർ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഞാനൊരു പുതിയ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പീക്ക് വിത്ത് സെബി ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ബേസിക് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലാണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ആ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്തു ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിലേ ആക്കാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും സിമ്പിളായ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിരവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടാം ഓക്കെ വളരെ ഒരു സിമ്പിളായ സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു അവർ ക്ലാസ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി റിട്ടൺ ബൈ ലിയാം ഓ ഫ്ലഹേട്ടി ഈ സ്റ്റോറി എഴുതിയത് ആരാണ് ലിയാം ഓ ഫ്ലഹേട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ലൈൻ തരും എന്നിട്ട് ആരാണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റർ എന്ന് ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റൈറ്ററെ പേര് പഠിച്ചു വെക്കണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്നല്ല എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനെയും റൈറ്ററെ പേര് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ യങ് സീഗൾ ഹു വാസ് അഫ്രൈ ടു ഫ്ലൈ ഈ സ്റ്റോറി ആരുടെ കഥയാണ് ഒരു യങ് സീഗൾ യങ് സീഗൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കടൽ കാക്കൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ് കടൽ കാക്ക കേട്ടോ ഹു വാസ് അഫ്രൈഡ് ഫ്ലൈ ആ കാക്ക ആ കാക്ക കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു പറക്കാൻ നല്ല ഭയമായിരുന്നു നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ യങ് സീഗൾ ലീവ്ഡ് ഓൺ എ ലേർച്ച് വിത്ത് ഹീസ് ഫാമിലി അങ്ങനെ ഈ സീകളിൽ ആരുടെ കൂടെയാണ് ജീവിച്ച് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ എവിടെ ഒണ ലഡ്ജ് ലഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാറയുടെ ഒരു മുകൾ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട് എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ ഒരു നല്ലൊരു നെസ്റ്റിലാണ് ഒരു ചെറിയ പാറിൻ്റെ ഇടുക്കിലാണ് നമ്മുടെ സീകളും അതേപോലെ തന്നെ ഫാമിലിയും താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ സീകൾ എന്തായി ആകെ ഒറ്റക്കായി കാരണം ഒറ്റക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ തന്നെ എന്ത് ഭക്ഷണം തേടി പുറപ്പെടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ സീകളി
അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സും ബ്രദേഴ്സ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ സീകൾ എന്താകുന്നത് കളിയാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്താ നീ പറക്കാത്തത് നിനക്ക് അതില്ല ഇതിൽ എന്തുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പറക്കാതെ അങ്ങനെ പല തവണ എന്ത് ചെയ്യും സീകളിൽ കളിയാക്കും അങ്ങനെ സീകൾ എന്ത് ചെയ്തു പല ട്രിക്സും യൂസ് ചെയ്തു അതായത് എൻ്റെ അമ്മേൻ്റെയും അച്ഛൻ്റെയും എന്ത് ഒരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പല ട്രിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ഒരു കാല് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് മറ്റേ കാ മറ്റേ എന്ത് തൻ്റെ കഴുത്ത് ഒരു സൈഡിലിങ്ങനെ തൂക്കി എന്ത് കിട കിടന്നുറങ്ങുന്ന പോലെയൊക്കെ അഭിനയിച്ചു ആരുടെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മേൻ്റെയും അച്ഛൻ്റെയും പക്ഷെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പോലും ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഒരാളും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എക്സെപ്റ്റ് ഹീസ് മദർ ആര് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് തൻ്റെ അമ്മ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഓക്കെ അങ്ങ അങ്ങനെ അമ്മയും അച്ഛനും പല എന്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അന്നേ ഞങ്ങൾ പട്ടിണിക്കിടും എന്ത് നിനക്ക് ഭക്ഷണം തരില്ല അതാണ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് പല ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്ത് നമ്മുടെ സീകൾ എന്ത് ഒന്ന് പറക്കാൻ പഠിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് എന്താകുന്നത് അമ്മയും അച്ഛനും ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അമ്മയാണ് ഈ സീകളിനെ എന്ത് ചെയ്ത് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അമ്മേൻ്റെ ഒരു ട്രിക്സോടുകൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സീകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പറക്കാൻ പറക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഹീസ് ഫാമിലി അങ്ങനെ സീകളുടെ ഫാമിലി എസ്പെഷ്യലി പ്രത്യേകിച്ച് മദർ ഗേവ് ഹിം കോൺഫിഡൻസ് ടു ഫ്ലൈ അങ്ങനെ ഈ ഒരു സീകളിന് കൂടുതൽ പറക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആരാണ് നൽകിയത് മദറാണ് നൽകിയത് ഓക്കെ അച്ഛന് നൽകിയില്ല ബ്രദേഴ്സ് നൽകിയില്ല സിസ്റ്റേഴ്സ് നൽകിയില്ല നമുക്ക് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ആർക്കേക്കാരും നമ്മുടെ ഉമ്മക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മക്കായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരാളാണ് ആര് അമ്മ അല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്നേഹവും വാത്സല്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കായിരിക്കും നമ്മളെ അമ്മക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മക്കായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്ത് ഈ സ്ത്രീകളിൻ്റെ അമ്മ ാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്തത് പറക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്തത് സഹായിച്ചത് ഫൈനലി അങ്ങനെ അവസാനമായി ഹി ഫ്ലൂ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്തു പറന്നു ആൻഡ് ഫാമിലി മെമ്പർ ഷോഡ് ദ ജോയ് ബൈ ഫ്ലൈയിങ് വിത്ത് ഹിം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും ഫാദർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ സന്തോഷം എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത് ഈ സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ പറന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല എന്ത് ഇവരുടെ ഒരു സമ്മാനമായിട്ട് എന്ത് കുറേ ഫിഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളുടെ സ്ത്രീകളിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അമ്മയാണ് ഈ ഒരു സ്ത്രീകളിൽ എന്ത് ചെയ്തു പറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്തത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം അമ്മക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഫാദറിനേക്കാൾ റോൾ ആർക്കാണുള്ളത് അമ്മക്കാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ആ നമ്മൾ ഈ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീം ഓഫ് ദ ലെസ് ലെസൺ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് എവറി ചൈൽഡ് നീഡ്സ് കറേജ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഇൻ ദെയർ ലൈഫ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എന്താവശ്യമാണ് കറേജ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ധൈര്യവും സപ്പോർട്ടും ഇൻ ദർ ലൈഫ് അവരുടെ ലൈഫിൽ എന്ത് വേണം അവർക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ല കറേജും വേണം അതേപോലെ നല്ല സപ്പോർട്ടിങ് വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് ഫേസിങ് ആൻഡ് ഓവർ കമ്മിങ് ചാലഞ്ചസ് ഫോർ അച്ചീവിങ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ്നെസ് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചാലഞ്ചിനെ ഓവർകം ചെയ്യും വേണം അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യും വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മളെ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു ഡ്രീം നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മദേഴ്സ് ലവ് പിന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് എന്ത് അമ്മയുടെ സ്നേഹം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫിൽ അമ്മയുടെ സ്നേഹം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചത് എന്താണ് ദ സ്റ്റോറി കൺവൈസ് ദാറ്റ്സ് വി ക്യാൻ അച്ചീവ് വൈനിത്യം വിത്തൌട്ട് ടേക്കിംഗ് റിസ്ക് റിസ്ക് എടുക്കല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളാണോ നമ്മുടെ മൈൻഡിലുള്ളത് ആ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നിറവേറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക
കറേജ് ഡിറ്റേമിനേഷൻ ഹാർഡ് വർക്ക് എക്സെട്ര ആർ ദ മോസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിറ്റീസ് നീഡഡ് ഫോർ ദ സക്സസ് ഓഫ് എ മാൻ അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സക്സസ്സിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഹാർഡ് വർക്ക് ഡിറ്റേമിനേഷൻ കറേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഓക്കെ ആത്മവിശ്വാസം വേണം ധൈര്യം വേണം ദൃഢനിശ്ചയം വേണം ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മനുഷ്യന് നല്ല ഒരു സക്സസ് അവരുടെ ലൈഫിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും പ്രിപ്പയർ എ സ്പീച്ച് ടു ബി പ്രസൻറ്റഡ് ബിഫോർ ദ സ്കൂൾ അസംബ്ലി ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ യങ് സീഗൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കുക ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആ സ്റ്റോറീനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്കൂൾ അസംബ്ലിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചാൻസ് അല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്പീച്ച് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് സ്പീച്ചിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലും നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സ്പീച്ച് ഡെലിവർ എ സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ എ സ്പീച്ച് എന്ന് കണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലും എഴുതാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക വാച്ച് ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് നോഡിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്പീച്ച് ആണ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്ത് റൈറ്റ് എ പാരഗ്രാഫ് ഓൺ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ബൈ ദ യങ് സീകൾ നമ്മുടെ ആ കാക്ക കുഞ്ഞ് നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഉള്ളത് അല്ലേ നമ്മുടെ ആ കാക്കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിലെന്ത് ചെയ്ത സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ കാക്കുഞ്ഞിൻ്റെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഫേസ് എന്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്ത ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തൊക്കെ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് പാരഗ്രാഫ് എഴുതുക അപ്പോൾ പാരഗ്രാഫ് മാർക്കിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ഇതിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള നെക്സ്റ്റ് ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫിയർ ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആർ ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ദ യങ് സീകൾ ഇൻ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി അതായത് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന സ്റ്റോറിയിലെ നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ആ യങ് സീകൾ നേരിട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ എന്താകായിരുന്നു ഫിയർ ഭയവും അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ആത്മവിശ്വാസമില്ലായ്മയും ഹാവ് യു അവർ ഫേസ് എനി സച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അതായത് നമ്മുടെ സീകൾ നേരിട്ട അതേ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ത് ഹൗ ഡിഡ് യു ഓവർകം ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തത് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് എ പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഷോർട്ട് സമ്മറി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് കേട്ടോ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനും ഷോർട്ട് സമ്മറി അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്തത് അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പാരഗ്രാഫ് തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യു ആർ ഡീപ്ലി ഇംപ്രസ് ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ യങ് സീകൾ നമുക്ക് എന്തായി ആ യങ് സീകളുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ വല്ലാതെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു യു ആർ ഓൾസോ അവേ ഓഫ് ദ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ദ പാരൻസ് ഓഫ് ദ യങ് സീകൾ അങ്ങനെ എന്തായി നമുക്ക് ആ യങ് സീകളിൻ്റെ അമ്മ യങ് സീകളിന് കൊടുത്ത ആ ഒരു എന്ത് മോട്ടിവേഷനും സപ്പോർട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് പിന്നെ നല്ലൊരു ഐഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അവേറായി യു വിഷ് ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട് നറേറ്റിംഗ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫ്രം യുവർ ലൈഫ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലെറ്റർ എഴുതണം നമുക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു എങ്ങനെ എന്തിനെ പറ്റി എഴുതണം ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ഷോഡ് ബൈ യുവർ പാരൻസ്